Skyttergravene er tomme. Mange soldater vender hjem. Utallige ligger døde i ingenmannsland. Verden med Europa i spissen må samles for å utarbeide en ny verdensorden. Men Europa skal enda vente lenge på stabil fred. Første verdenskrig fikk store økonomiske, sosiale og politiske konsekvenser i Europa. Ikke bare for sentralmaktene som tappte krigen, men også for Storbritannia og Frankrike som satt igjen med stor gjeld til USA. I kjølvann av Første verdenskrig møttes Europas stormakter i Versailles for å utarbeide en politikk som skulle forhindre en ny storkrig. Men den nye politiske agendaen endte i stedet for med å destabilisere Tyskland, skape et helt nytt Europakart og opprettelsen av en ny internasjonal organisasjon uten slagkraft. I denne episoden kommer vi til å ta for oss hvilke konsekvenser krigen fikk for landene som var involvert. Episoden vil være tett knyttet til Versailles-traktaten, avtalen som markerte freden i Europa etter krigen. Vi skal også se på hvordan forhandlingen i Versailles førte til opprettelsen av Folkeforbundet, samt at krigen etterlått flere gamle monarkier så svekket at de kollapset og fragmenterte til mindre nasjonalstater. Videre settes fokuset på situasjonen i Tyskland etter krigen, med hyperinflasjon og et voksende jødehat. Som en kontrast vil det kastes blikk på den store økonomiske oppturen i USA. Dette er konsekvensen av Første verdenskrig. Etter at Første verdenskrigs krigshandlinger hadde opphørt, måtte det skrives et formelt dokument om betingelsene for fred. Representanter fra Storbritannia, Frankrike, USA og Tyskland ble samlet i det gamle kongepalasset i Versailles i Frankrike. Dette var første gang USA fikk sitte sammen med Europas makter som en likemann etter deres avgjørende rolle i krigen. Under forhandlingene var særlig Storbritannia og Frankrike opptatt av å gi skylden for krigen på Tyskland. Tyskerne var, som vi gikk gjennom i første video om krigen, en av de første av Europas stormakter som involverte seg i krigen, og de fikk ansvaret for å trukke hele Europa inn i ødeleggende krigføring. Til tross for USAs president Wilsons ønske om en mer rettferdig behandling av Tyskland gjennom sin plan for freden, ble Tyskland den store syndeboken. Tysklands kolonier ble fratatt dem og fordelt mellom de andre europeiske landene som hadde kjempet mot dem. Først og fremst Storbritannia og Frankrike. Tyske landområder ble gitt til Frankrike i vest og Polen i øst, blant annet Alsace-Lorraine-området som lenge hadde vært et konfliktpunkt mellom Tyskland og Frankrike. Tysklands militære styrker skulle ikke overskride 115 000 mann, og ubåter, flyvåpen, tungt artilleri ble totalt forbudt for det tyske forsvaret. I tillegg til dette ble Tyskland pliktig til å betale enorme summer i erstatning for krigens skader. Alt i alt var dette en straff av strengeste sort som en tentemaktene påtvang Tyskland. Landets rolle som en stormakt i Europa var sterkt svekket. Ja, nesten knust. De andre maktene i Europa gjorde ikke dette kun fordi de mente at tyskerne var ansvarlige for krigen, men også for å kvitte seg med den farlige, sterke, nye nasjonen Tyskland fra listen over konkurrenter og makten. Kravene kjørte kjepper i hjulene for fred og stabilitet i Europa. Det var derfor med en viss ironi at det like etterpå ble opprettet et forbund som skulle bevare nettopp fred og stabilitet. Ideen ble i sammenheng med Versailles-traktaten lagt frem med USAs Woodrow Wilson som initiativtaker. På engelsk ble dette forbundet hetene The League of Nations, på norsk kalt Folkeforbundet. I dette forbundet skulle nasjonene kunne avgjøre tvister og uenigheter uten å måtte ty til vold og krig, og dermed hindre at en slik verdensomspennende katastrofal krig skulle gjenta seg. Dere kjenner kanskje igjen denne ideen om land i rådføring med hverandre fra organisasjonen vi i dag kjenner som Forente Nasjoner, eller FN. Folkeforbundet var en forløper til denne. Dessverre fortsatte den harde antityske holdningen fra en tente landet også inn i Folkeforbundet, og de nektet å slippe Tyskland inn i varmen. Etter at Sovjetunionen ble etablert, fikk heller ikke de lov til å være med i klubben, ettersom det var en streng «ingen kommunister» regel. Og dermed var allerede to av verdens store spillere utestengt fra forbundet. USA valgte også å utebli etter at senatet stemte nei, til tross for at de selv hadde startet konseptet. Folkeforbundet har i ettertid blitt kraftig kritisert for sin mangel på handlekraft. For eksempel nektet de å gjøre noe konkret når keiseren av Etiopia ba om hjelp til å stoppe Mussolinis invasjon i 1936. 
Folkeforbundet klarte heller ikke å stoppe Japans invasjon av Manchuria i Kina i 1931. Og de holdt seg også utenfor den aggressive politikken til Nazi-Tyskland på 30-tallet. Enda etter seierherrenes krav var at krigens tapere måtte tillate at deres nasjonale minoriteter opprettet sine egne stater. Sammen med et umotståelig press for å innføre demokrati ble dette dødsstøte for monarkiene på den tapende siden. Den tyske keiser Wilhelm den andre ble gitt mye skyld for krigens forløp, og ble avsatt og dro med et privat tog til Nederland, der han døde i 1942. Keiseren ble erstattet av en republikk med hovedsete i byen Weimar, som ble hetende Weimar-republikken. Da Polen ble selvstendig, fikk landet flere territorier fra det svekkede Tyskland. Polske avhengighet hadde vært viktig for Wilson som en del av Versailles-traktaten. Polen ble igjen en sterk og stor nasjonalstat, som hadde en betydelig tysk minoritet. Tsar Nikolai ble, som vi nevnte i en tidligere video, avsatt av et hissig folkeopprør ledet av blant annet Vladimir Lenin. Tsaren og hans familie ble først fengslet, men i 1918 ble Nikolai og hele den russiske kongefamilien slaktet av bolsjevikene soldater med godkjennelse fra Lenin. Dette ble slutten på et nesten 500 års tsardømme i Russland. Lenin fikk i slutten Russland ut av Første verdenskrig, men måtte selv kjempe en lang og blodig borgerkrig med andre grupperinger i hjemlandet. Sovjetunionen, den russisk ledede samlingen av flere kommunistiske republikker, arvet ikke hele tsardømmet. Finland løsrev seg, noe som finnene hadde drømt om i mange år som kasteball mellom svenske og russiske makter. Med dette ble Finland en selvstendig demokratisk republikk. I det pussige dobbeltmonarkiet Østerrike og Ungarn abdiserte teknisk sett aldri kong Karl fra sin trone i noen av landene. Skjønt etter fredsforhandlingene hadde han heller ikke noe annet valg enn å frigi sine undersåtter fra lojalitet til ham, og raskt ble begge landene uavhengige demokratiske republikker. Vi husker at mordet på Frans Ferdinand, den utløsende årsaken til krigen, skjedde på grunn av en serbisk nasjonalistisk ideologi. I 1918 ble serbernes, kroatenes og slovenernes kongerike opprettet av den serbiske kronprinsen. Dette kongedømme ville senere bli kjent som Jugoslavia. Også i Midtøsten fikk monarkien alvorlig svekkelse. Sultan Mehmed den sjette ble den siste i en svært gammel rekke med tyrkiske sultaner i det osmanske riket. Sultanatets territorier utenfor det moderne Tyrkia hadde allerede før krigen begynt å knake i sammenføyningene, både i Nordafrika og spesielt på den arabiske halvøy, der opprørsgrupper støttet av britene gjennom T.E. Lawrence vant frem. Sultanatet møtte også sterk motstand fra en ny bevegelse, ledet av Mustafa Atatürk Kemal. De ønsket å sekularisere og modernisere Tyrkia, og etter å ha vunnet over sultan og hans allierte i 1922, ble sultanatet avskaffet. Områdene som ikke ble en del av den moderne nasjonen Tyrkia, ble oppdelt i nye nasjoner som ble direkte eller indirekte styrt av Storbritannia og Frankrike. Nasjoner som blant annet dagens Irak, Syria og Libanon. Selv om flere av de tapende landene brøt sammen og smuldret opp, hadde fremdeles de seirende maktene sine koloniimperier intakte. Tysklands få kolonier ble etter Versailles-traktaten fordelt mellom ententemaktene, og likevel gikk det over 50 år før de fleste koloniene fikk sin uavhengighet. Men etter Første verdenskrig begynte mange av de koloniserte landene å tvile på evnen og viljen herrefolket hadde til å beskytte dem. Afrikanske, indiske og asiatiske kolonisoldater kjempet og døde i slag over hele verden, men de fikk liten eller ingen anerkjennelse for sine bragder. Vi kan også se på arabisk nasjonalisme, som dem som vokste frem i ikke-tyrkiske deler av det osmanske riket, som kolonier som søkte uavhengighet. Til tross for at de hadde deltatt i krigen på samme vis som europeerne hadde, fikk de ikke den samme respekten. Mange begynte å ønske seg en viss grad av selvstyre, om de ikke argumenterte for uavhengighet direkte. Første verdenskrig ble starten på slutten for kolonienes ære, og bidro til sterkere nasjonalfølelse i koloniserte områder. Også i Europa var det mange som var misfornøyde, særlig i Tyskland, krigens store taper. De var i en økonomisk uholdbar situasjon. Erstatningen tyskerne måtte betale tilbake til ententemaktene var ikke nedbetalt helt før i 2010. Millioner av unge menn var døde, og de hundretusenvis av sårede var ofte ikke i stand til å engasjere seg i arbeid på grunn av fysiske og psykiske skader. Den tyske valutaen Mark mistet sin verdi skremmende raskt når de skulle betale krigserstatningen. 
Fordi tyske myndigheter trykket sadler i et enormt tempo, ble pengene vært mindre og mindre for hver dag som gikk. Arbeiderne gikk fra lønningskontoret med pengen i trillebårer og fikk knapt kjøpt kaffe for dem. Økonomien var på alle måter en katastrofe. Siden den demokratiske Weimar-republikken virket så maktesløs, vendte mange seg mot ekstreme holdninger, som nazisme og kommunisme. Ekstremismen i Tyskland fikk enda bedre kår å gro frem i. Slutten på Første verdenskrig kom ikke som en soleklar seier der en av maktene var totalt militært beseiret. En tentemaktene satte aldri bein på tysk jord, så mange i Tyskland følte at de ikke hadde blitt skikkelig beseiret, men heller at noen hadde forrått dem. Med rot i eksisterende jødeskepsis vokste det frem en idé om at jødene hadde sabotert krigen for Tyskland ved å tvinge dem til å godta en feig fred. Mange tyskere begynte å tro på deler av, om ikke hele, denne myten. Rykt om at jødene dolket Tyskland i ryggen skulle bli grobunn for jødehat, rasistisk ekstremisme og grusomme jødeforfølgelser i årene som fulgte. Også sosialister og kommunister ble mistenkeliggjort og fremstilt som svikere, noe som førte til en vekst av hat også mot disse i mellomkrigstiden. Men selv om Første verdenskrig er en av verdenshistoriens største tragedier og var ødeleggende for økonomi og livskvalitet for millioner, fantes det også lyspunkter. USA kom relativt sent inn i krigen og hadde lavere dødstall blant soldatene sine, og svært få sivile amerikanere døde i krigen. USA var også trygge for angrep på eget land. Dermed ble ikke sivilbefolkningen eller industrien ødelagt, som i Europa. Sånn sett sto USA i en god posisjon til å selge varer til Europa og forsyne det ødelagte kontinentet med det de behøvde. USA var en svært viktig alliert for ententemaktene, og at de ble med som utvilte og velutstyrte allierte var et vennepunkt i krigen. Versailles-traktaten var også første gang USA fikk en nøkkelrolle i en internasjonal diplomatisk avgjørelse. På mange måter kan man si at det var første verdenskrig som muliggjorde USAs vekst til en stormakt både før andre verdenskrig og frem til i dag. Som vi har sett i denne episoden, var altså konsekvensene av første verdenskrig mange. Det ble en populær holdning blant de seirende nasjoner at Tyskland skulle straffes for sin skyld i at krigen ble så omfattende som den ble. Som følge av denne straffen, som på mange måter i ettertid kan beskrives som urettferdig, har vi sett hvordan dette ledet til ekstrem nasjonalisme, jødehat og økonomisk kollaps for det skadeskutte Tyskland. Dette skal vise seg å få katastrofale konsekvenser for Europa på ny. Men det var ikke bare Tyskland som fikk gjennomgå. Det russiske riket opphørte å eksistere, og Østerrike og Ungarn gikk i oppløsning. Nye stater i Europa vokste frem fra asken etter de gamle rikene. Det absolutte monarkiet som hadde vært normalen i Europa i århundrer, forsvant nesten over natten fra det europeiske kartet. Første verdenskrig ble kalt krigen som skulle ende alle kriger. Dessverre, som vi har sett i denne videoen, endte fredsforhandlingene opp med å legge grunnlaget for mer krig og uro i tiårene fremover.